me llamo Diego y vivo en Maryland, en el condado de Montgomery County. Los apicultores son personas que manejan abejas, manejan colonias. Hay apicultores comerciales que tienen, digamos, arriba de 50, 100 colonias. Y hay apicultores como yo, que somos apicultores de, de jardín, que tenemos entre una y diez colmenas. Y eso básicamente se dedica el apicultor, cuidar a las, manejar a las abejas. Algunos se dedican básicamente a producir miel. Las abejas producen la miel, ellos su negocio es vender miel y otros se dedican a vender abejas, porque gente como yo, en algún momento dado durante mi hobby, he tenido que comprar abejas cuando se han muerto, por ejemplo, en el invierno, entonces los apicultores también se dedican a vender abejas y también se dedican, algunos de ellos, a vender equipo para, para apicultores, apicultores como yo y también se dedican, muy importante, a dar servicios de polinización, es decir, apicultores comerciales tienen o sea, 10 mil colonias y esas colonias las mandan eh, a diferentes estados en el país durante el año para que polinicen los almendros, por ejemplo, en California. Después los ponen en un tráiler y los mandan todas estas colonias para que polinicen los arándanos en, en Massachusetts. Y, entonces son muchos servicios y hay muchos tipos de apicultores, pero básicamente es el, el manejo de abejas. Nosotros empezamos con mi esposa porque nos, nos gustaba el insecto que es la abeja, ¿no? Queríamos aprender sobre las abejas y cómo polinizan, por qué son importantes para, para todos nosotros. Entonces aprendimos tomando una clase básica de apicultura. Dijimos, vamos a tomar una clase en el invierno, no una, básicamente toda una sesión de seis clases durante el invierno, donde no hay abejas, no hay flores, simplemente la gente puede aprender. Entonces tomamos estas seis clases de apicultura básica y por ahí de la última clase, de la penúltima clase, vienen y te ofrecen abejas y dijimos, bueno, vamos a, no era nuestra intención, pero después de aprender un poco sobre abejas, dijimos, pues vamos a tratar, vamos a comprar una colonia y a ver cómo nos va. Y después de eso decidimos si queremos seguir al año 2, al año 3, etc. Entonces, Básicamente la respuesta corta es, nos interesaban aprender mucho las abejas, por qué polinizan y, y, y todo acerca de las abejas, y ahí fue cuando terminamos con nuestras primeras colonias hace cinco años. Yo creo que no hay ningún apicultor que le guste que le piquen las abejas. Temor no, porque yo, yo no soy alérgico, ya lo sé, entonces simplemente es un par de segundos de dolor que te quema, la parte donde te pica y, y listo, Digo, salvo que si te pique en la cara, se te hincha todo, pero es un poco el dolor. Evitarse, por supuesto que se puede, para eso hay equipo, está el velo para la cara, importantísimo, protegerse la cara, guantes, hay este, todos diferentes tipos de guantes, de diferentes este, materiales, está el velo que acabo de mencionar, hay trajes enteros de cabeza a pie, donde yo tengo uno, que también es aireado para que tampoco me muera de calor en el verano cuando hago las abejas. Entonces, si me protejo bien, no me deberían picar las abejas. Eh, me han picado, digamos, en los últimos cinco años, desde que tengo abejas, me habrán picado, no sé, unas 15 veces en diferentes circunstancias. A veces simplemente no estoy, no estoy trabajando las abejas, pero en el jardín de mi casa hay, hay más abejas de lo normal porque visitan mis flores y de repente me pongo a regar y hay alguna abeja que decidió que yo era peligro para la colmena y vino y me picó, pero, pero en realidad ha sido poco y siempre me protejo. Y lo más importante es, aunque vaya a hacer algún trabajo con la colonia que tome 10 segundos, verificar alguna cosita rápida, mucha gente dice, para esta cosa rápida no voy a prender el humo, no, las voy, no voy a tomar ciertas medidas porque es rápido. Ahí es cuando te pican, entonces yo siempre me pongo mi velo, muy importante para la cara, y normalmente guantes, así que eh, es, es parte de la apicultura el ser picado por las abejas. Uno cuando compra las primeras colmenas puede comprar un paquete, que son básicamente 10 pounds de, de abejas y la abeja reina. No vienen con cera, no vienen con... Recién se, se están conociendo las obreras con la reina. Para que ese paquete empiece a producir miel, toma, digamos, toda una, una temporada en lo que construyen toda la, la parte de la cera en los marcos, etcétera, etcétera, y se haga grande, crezcan a 
de 10.000 a 20.000 a 30.000 a 50.000, el primer año producen un poco de miel, pero no, uno no puede cosechar esa miel porque la necesitan ellas para el primer invierno, entonces la respuesta es, a partir del segundo año eh, uno puede empezar a sacar miel de, de, de colmenas con las que empezó, ya sea como paquete o como una mini colonia que también ya trabaja juntas, pero igual, tanto los paquetes como estas mini colonias que uno puede comprar se tardan, el segundo año es cuando uno puede empezar a, a sacar miel. Para una onza son como 125 mil flores para una onza. Eh, si eso lo, lo elevamos a, a, una, a una libra, que es como esta botella, que es la, la que yo vendo, para esto se requiere 2 millones de flores que visitaron las abejas para producir esto que compra la gente por una, por una este, un pound. Sí, 2 millones de, de abejas o 125 mil para una onza. Cuando la miel está lista, primero es néctar. El néctar tiene 80% de agua y 20% de azúcar. Es lo primero que traen a la, a la colmena. Después de un proceso de, de ventilación a través de que mueven las alas, circulan aire dentro del panal, van, van moviendo esa relación 80 de agua, 20 de azúcar y la convierten en 80 de azúcar, 20 de agua. Y eso es miel. Las abejas lo saben y entonces se empiezan a tapar todos esos marcos con la miel, la empiezan a tapar con cera. Básicamente dicen, ya está. Cuando yo voy y veo que todo un marco o toda una caja tiene los marcos ya todos tapados, quiere decir que está lista. Entonces, básicamente, paso número uno, tengo que sacar todas las abejas de, ese mar, de, de esa caja para poderlas meter en mi cocina y extraer. Para eso hay diferentes métodos de, de, sacar, de evacuar a las abejas. Una vez evacuadas las abejas, meto la caja a la cocina, alguna parte de la casa limpia, de ahí lo primero que tengo que hacer es por cada marco, que generalmente son cajas de 10 o de 8, tengo que sacarles toda la tapa de cera, hay diferentes procesos, yo lo hago manual con un, con un tenedor especial donde saco solamente la parte de arriba, de los dos lados de los marcos, y después los, los meto en el famoso centrifugador o extractor, que es un cilindro donde entran X número de marcos, y uno le empieza a dar vuelta, en mi caso es manual, pero hay unos que son con motor, y con fuerza centrífuga hace que toda esa miel se vaya a las paredes del cilindro, vaya para abajo y se vaya sacando la miel. Después de eso simplemente la paso por un filtro muy sencillo para filtrar partes de la cera y partes por ahí que no quiero en las botellas, y de ahí me espero un día para que todas las burbujas, digamos, suban y, las me y listo, está para ponerlas en botes y y venderla, así que digamos tres, cuatro pasos que es. La respuesta más sencilla es porque polinizan un tercio de, de todas las frutas y verduras que comemos, pero no solo son las abejas que hacen miel, hay 20.000 tipos de abejas, es decir, tanto las abejas como cualquier otro insecto polinizador o cualquier Cualquier tipo de abeja de esos 20.000 o cualquier otro animal que poliniza es importante porque polinizan y eso hace que haya frutas y haya verduras y uno puede ir al supermercado y comprar este tipo de fruta y verduras tan importantes para, para la alimentación, ¿no? Entonces, por ahí se dice que si el día de mañana se acaban las abejas, en cinco, cinco años después no, no, nos acabamos, se acaba la, la humanidad porque en el, todo el ciclo de de alimentación tanto para nosotros como para animales que se alimentan de esas frutas y también morirían y toda un, una escala se empezaría a ir para abajo y, y habría grandes problemas sin abejas. No, 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 no en peligro de extinción, pero ha habido en los últimos 15, 20 años, tanto con, por el calentamiento global, por el uso de pesticidas de manera quizás a veces incontrolada, por los mon monocultivos, ha habido un montón de cosas que han hecho que los apicultores pierdan y muchas más abejas o colonias de las que normalmente se tenía por, por año, ¿no? de pérdidas por año, que es normal. Por... Y además hay virus nuevos que han venido apareciendo, entonces no en peligro de extinción, pero pero sí están en un punto donde hay que, hay que hacer todo lo posible para que tengamos más abejas en 20, 30, 100 años. Bueno, primero no matarlas, salvo que sea una avispa, saber identificar si es una abeja. Las abejas va a volver al panal y es importante, una o mil o cien son importantes. 
para protegerla, pues yo diría, obviamente, como yo, por ejemplo, mis apicultores por hobby, ¿no? Es decir, yo tengo mis abejas, las protejo, hago que estén saludables. Eso es una opción, pero la otra es simplemente, quizás, si uno tiene jardín, tiene un área verde, sembrar un poco de flores, eh, idealmente flores nativas del lugar, en mi caso de Maryland, en el caso de North Carolina, flores nativas de allá, y poner por ahí un pequeño jardín donde vayan polinizadores, ¿no? Entonces tengan alimento y, y puedan crecer saludables y, y, y listo, básicamente. La recomendación que damos nosotros en nuestro club y cualquier apicultor es buscar a algún club en la zona donde uno vive de apicultores, que hay muchos en este país, y ver cuándo ofrecen eh, una sesión, unas sesiones de, de principios de la apicultura, ¿no? Entonces, tomar esa clase es muy importante y a partir de ahí uno tiene ciertas las bases, digamos, para poder empezar a experimentar con abejas. Por supuesto, también YouTube se ha vuelto un recurso muy importante. Eh, muchas veces sí tiene información totalmente correcta y uno puede aprender mucho, como muchas veces uno verá esa información que no es tan, tan cierta, pero... Digamos, importantísimo esto es tomar las clases si uno tiene acceso a estas clases este, básicas sobre apiculturas dadas por clubs de, de apicultores en, en la zona. Lo más importante es, obviamente, avisarles a los vecinos, digamos, al menos a los que tienes cerca, que vas a tener abejas, eh, educarlos, cuando uno tiene miel, regalarles una botella de miel, pero hay que tener contentos a los vecinos y con cualquier problema que tengan, si un día se, se van tus abejas a tomar agua a su piscina o, o hay muchas abejas o un día se escapan tus abejas porque se dividen naturalmente y se van a su jardín, hay que estar siempre pendientes de cualquier de este tipo de situaciones eh, para, para, para que ellos no se vean afectados. Si tienen niños, por ejemplo, en el jardín, ver dónde uno coloca las abejas para que ellos básicamente no, no, no tienen por qué verse afectados porque uno tiene abejas, ¿no? Entonces, explicarles, a la gente al final les encanta, es decir, mucha gente, al menos en mi zona, están felices de que yo tengo abejas y siembran flores para mis abejas y todo el tiempo estamos hablando de abejas y yo en los últimos, desde, desde que soy apicultor, no he tenido ningún problema con abejas. He oído que sí hay gente que de repente alguien los demandó porque alguna abeja picó a alguno de su familia, pero... Al final uno termina gastando un poco de dinero, pero no hay manera de que uno le comprueben de que cierta abeja picó a alguien que es de mi panal. Es complejo, pero no, simplemente comunicar el, el tema y, y la gente en general lo toma bastante bien. Carolina del Norte sí aparece dentro de los 10 principales estados de, que producen miel en el país. Y yo sé que hay bastantes clubes de apicultores cerca de, de las ciudades más grandes de Carolina del Norte, como Charlotte o Raleigh, o, inclusive ha de haber más de uno, ¿no? Entonces, sí, Carolina definitivamente es un lugar eh, que tiene buen clima y el invierno no es tan fuerte como en el norte, es en el noreste como donde yo vivo. Y sí, hay, hay mucha gente que tiene, tiene abejas en, en esa zona y seguramente felices de ayudar o de contestar preguntas si en algún momento dado se les contó les contacta, ¿no? Los apicultores siempre tenemos alguna anécdota o de nosotros o con alguien que, que conocemos muy cercano, ¿no? Una es, es lo que comentaste, hace un mes me llamaron los vecinos de la cuadra de, de al lado diciendo que mis abejas estaban en, muy cerca de la llanta de uno de sus carros. Fui y les dije, no estoy seguro que sean mis abejas, a pesar de que seguramente eran, y las volví a poner en una colmena y me las traje otra vez al jardín, ¿no? Ha pasado que de repente estoy listo para hacer la inspección, abro un poco la, la caja y se me vienen todas encima, es decir, lo único que hacen es tratarme de picar y se, y se me llena todo el traje, todo el pantalón con abejas que te están picando. ¿Por qué lo hicieron? Porque hay muchos factores, quizás venía clima malo, quizás era la época donde ya no había flores y están muy defensivas de su miel, quizás en la noche anterior hubo algún animal que la estuvo molestando, pero ese, en ese día estaban molestas, abrí, se me vinieron todas encima y ahí lo que tuve que hacer es meterme a, al cuarto de lavado dentro de mi casa, me siguieron algunas y las tuve que matar las que me seguían picando. Lo chistoso fue que dije, ok, 
esa colmena está mal, pero voy a tratar la, la otra colmena de al lado. Abrí la segunda colmena, igual, se me vinieron todas encima, y ya me metí otra vez y las dejé en paz hasta un par de días después, donde las inspeccioné y ese día no pasó nada. Entonces, es, es sí, y para eso us usamos el humo, que no hemos hablado en esta, en esta entrevista, donde hay un aparato que es el fumador, donde uno le pone ciertas cosas adentro, como hojas secas, eh, hojas de pino, cualquier tipo de combustible orgánico, para generar humo. Entonces, lo primero que hacemos cuando abrimos las colmenas es echarles un poco de humo y eso las distrae y se enfocan en ellas. Piensan que hay algún incendio, digamos, por ahí y se enfocan en ir a, a consumir miel, llenar sus estómagos de miel, porque dicen, si hay incendio, seguramente vamos a tener que abandonar la colmena en un par de minutos o horas, y irnos a otro lado. Entonces, este es el instinto. Se van adentro y empiezan a llenarse de miel, y a mí me dejan en paz, a la, y entonces las puedo trabajar y están muy tranquilas. Un poco de humo durante, digamos, 20 minutos que las estoy trabajando, eso funciona bastante. Eso es una, una cosa que usamos todos los apicultores. ¿no? Tampoco hay que abusar, porque si no, en una, si las abro una colmena para mirar alguna cosa, y les echo mucho humo y las tengo abiertas mucho tiempo, hace que toda la organización que es de adentro, que estaban produciendo la miel, y todo se, se complique y les toma horas y horas y horas en volver al estado normal, ¿no? Para seguir haciendo lo que ellas hacen. Entonces, es un balance entre el humo y tampoco hay que, hay que molestarlas mucho. Por ahí de 500 dólares por colmena, lo cual consta de un par de cajas, la base, la tapa, el aparato donde uno crea el humo para echarle humo cuando la está trabajando, los guantes, el velo, etc. Es decir, estamos hablando de por ahí de 500 dólares. Entonces, no es un hobby barato, pero eventualmente si uno logra y que sus abejas estén saludables y empieza a generar miel, y, es decir, yo de, de alguna manera ya he llegado a un punto donde con la miel que vendo pago mi hobby, pago esos 500 dólares que he gastado por colmena, ¿no? Y en un momento dado yo inclusive divido mis colmenas grandes y creo otras colonias sin tener que comprar. Sí. 